വാർത്തകൾ വിശദമായി ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് മാറ്റത്തിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാറ്റം നല്ലത് തന്നെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് ബി ജെ പിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും നിലപാട് മാറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിറവം കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ സമവായ ശ്രമങ്ങളെ കോടതി അംഗീകരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കാരണം കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് കാണേണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരുന്നയിച്ചാലും അവർക്ക് അധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആദ്യം വരിക പിന്നെ യു ഡി എഫും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അവരും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശിയുടെ ഭാഗമായല്ല ശബരിമലയിലെ നടപടികൾ ബി ജെ പി നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് കരുതി കേസുകളിലും നടപടികളിലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ദൂരക്കാഴ്ച വെച്ചാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ആരോപണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി ദൂരക്കാഴ്ചയോടെ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല തോതിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക പിറവം പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ വിവരം ആരായുക മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി ചെയ്തത് ഇതിൽ എ ജി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ രണ്ടിന് നൽകിയ ഹരജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചിരുന്നു അപ്പോ സമവായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലേക്ക് ആ ഹർജി മാറ്റിവെച്ചത് കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് നൽകിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നുവെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ബി ജെ പി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തരും ജനങ്ങളും സമരത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം അതേസമയം മൂകാൻ രക്ഷിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയം അജണ്ടയിൽ നിന്നും മാറ്റി പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ സമരം ആചാര സംരക്ഷണ സമരത്തിന്റെ മറവിൽ സന്നിധാനത്ത് ആചാര ലംഘനവും ആക്രമണവും നടത്തിയ സംഘപരിവാർ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ഭക്തർ ഒന്നൊന്നായി രംഗത്തെത്തി ഒപ്പം ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും നിരോധനാജ്ഞ തുടരാമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും വന്നതോടെ ബി ജെ പിക്ക് സമരത്തിന് പോലും പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാതായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിലയ്ക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന മാർച്ച് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാർച്ച് കേവലം എട്ടു പേരുടെ കാർ യാത്രയിൽ ഒതുങ്ങി സർക്കുലർ പ്രകാരം സന്നിധാനത്തെത്തിയ ആർ എസ് എസുകാരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ സംഘപരിവാർ അജണ്ടയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജനങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി മല കയറി വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഖമമായി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാം എരുമേലി നിലയ്ക്കൽ പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ സമരം രഹസ്യമായി പിൻവലിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വ്യാപകമാക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിലത്തെറിഞ്ഞ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും നിലപാടില്ലാതെ രഥമുരട്ടിയ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെയും ഇരട്ടത്താപ്പ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അധികകാലം സമര നാടകവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ സംഘർഷം നിലനിർത്തണമെന്ന അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതുവരെ ലഭ്യമായ തുക തികയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റേഷൻ ഇനത്തിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനും പണം നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചട്ടം മുന്നൂറ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാലറി ചലഞ്ച് മുഖേന സമാഹരിച്ച തുക ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ലഭ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൽ ചിലവായ തുക അറുനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് കോടി രൂപയും 
ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപ നാളിതുവരെ ചെലവായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എഴുന്നൂറ്റിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപ കൂടി ലഭ്യമായാലേ നാളിതുവരെയുള്ള ബാധ്യത തീർക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഇതില് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്ക് ആ സമയം ഭക്ഷ്യധാന്യം തന്നല്ലോ അതോടൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നമ്മൾ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി എസ് ഡി ആർ എഫിലുള്ള തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചാലും ബാധ്യതയുള്ള തുക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നിലവിലുള്ള ഫണ്ട് പര്യാപ്തമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു നമ്മുടെ പുനർനിർമ്മാണം എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആസൂത്രണത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണത് കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ദുരന്തബാധിതരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേഗം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാനാവുക എന്ന സുപ്രധാനമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പുനർനിർമ്മാണമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു റിനു ശ്രീധർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സഭ സ്തംഭിച്ചു ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദ് ചെയ്ത അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം സ്പീക്കർ നിരാകരിച്ചു ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വികസിച്ചതായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതിന് സമാനമായി ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കി അടിയന്തര പ്രമേയം പരിഗണിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനും അത് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ സ്പീക്കറുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അത് വിശദമായി ഈ സഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു അടിയന്തര പ്രമേയം തന്നെ അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോ സഭ നിർത്തി ഇപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുമില്ല ചോദ്യോത്തര വേള റദ്ദാക്കി അടിയന്തര പ്രമേയം പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സ്പീക്കറും വ്യക്തമാക്കി തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുന്നിലെത്തി സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യോത്തരവേള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് നിരുത്തരവാദപരമാണെന്ന് സ്പീക്കർ വിമർശിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ തന്നെ വിഷയം ഉപചോദ്യമായി ഉന്നയിക്കാമെന്ന സ്പീക്കറുടെ നിർദ്ദേശവും പ്രതിപക്ഷം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ വികസിച്ചതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി നൽകി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ പമ്പ മാത്രമായിരുന്നു ബേസ് ക്യാമ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു പമ്പയെ അതിൻ്റെ തനിമയോടുകൂടി പാവനതയോടുകൂടി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലയ്ക്കലിനെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമസഭാ സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്പീക്കറുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചോദ്യോത്തരവേള സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഉപക്ഷേപങ്ങളും ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലും റദ്ദാക്കി മറ്റു നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കിരാതമായ സാമ്പത്തിക ആഘാതമായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനമെന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ മുൻ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം നോട്ട് നിരോധത്തിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു ജി ഡി പിയിൽ വളർച്ച കാണിക്കാൻ രേഖകളിൽ കേന്ദ്രം മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻമുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉയർത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് രംഗത്തെ പിന്നോട്ടോടിച്ച കിരാത നടപടിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനമെന്നും രാജ്യത്തിന് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ആഘാതമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ദ മോദി ജെയ്റ്റ്ലി ഇക്കണോമി എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് നോട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉള്ളത് നോട്ട് നിരോധനം നടക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി എന്നിവയിലൂടെ തകർന്നറിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക മേഖല പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകുമ
പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യം നേടിയ വളർച്ചയാണ് രേഖകളോടെ മോദി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മോദി സർക്കാരിന് എട്ടാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു നുണകൾ കൊണ്ട് കണക്കുണ്ടാക്കാനാണ് മോദി ശ്രമമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു ജി ഡി പി വളർച്ച കണക്കാക്കുന്ന പുതിയ രീതിയിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലിയിൽ വെച്ച് കർഷക മാർച്ച് രാംലീല മൈതാനിയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന കർഷകർ നാളെ പാർലമെന്റിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തും ദില്ലിയിലെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം കർഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തതോടെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിച്ച് വർഗീയ വിഭജനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക മാർച്ച് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിലായി കേന്ദ്രീകരിച്ച കർഷകർ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പദയാത്ര നടത്തി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഭരത്ഗറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് രാംലീല മൈതാനിയിലെത്തി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കർഷക മാർച്ച് നിസാമുദ്ദീൻ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് രാംലീല മൈതാനിയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന കർഷക സംഘടനകൾ നാളെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരെ ചതിക്കുകയാണെന്ന് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയ മേധാ പട്കർ വിമർശിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സോ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ക്ലെയിംസ് ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് യു നോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി വോട്ട് ബാങ്ക് പോളിറ്റിക്സ് and that the farmers have now realized maharashtra nil mp raju sheti kerala til nulla kk rakesh mp ennivar karshagarkai rendu sogari billugal parliament il avadiripichirunu kisan mukti billugal ennariyappadna iva niyamamaakkanamenna karshagar aavashyapettu varumanam labikkanamenna aavashyapettundulla oru billum adu pole thanne karshiga kadangal ezhuthi tharanamenna aavashyapettundulla rendu billugal aanu parliamentary munnil ഞങ്ങള് രണ്ട് എം പിമാർ രാജ്യസഭയിൽ ഞാനും ലോക്സഭയിൽ രാജു ഷെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എം പിയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാർഷിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ വീതികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർഷകരുടെ റാലി മുന്നേറുന്നത് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള കർഷകർ ദില്ലിയിലേക്കുള്ള മാർച്ചിൽ അണിനിരക്കുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാൻ അതിനോടൊപ്പം സന്തോഷ് സാർലിംഗ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിർദ്ദി പിടിച്ച ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച വിമാനത്താവളത്തെയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നത് ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകയുടെ പരാതി എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കെ പി സി സി ഡി സി സി നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരാതി നൽകിയത് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കെ എസ് യു പ്രവർത്തകയാണ് തളികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൂടിയായ കെ എസ് യു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ജെ യദുകൃഷ്ണനെതിരെ കെ പി സി സിക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് പെൺകുട്ടി നേരിട്ടെത്തി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വാർത്തയായപ്പോൾ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്മജ വേണുഗോപാൽ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലാലി വിൽസൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് അനുകൂലമായാണ് ഇവർ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് തുടർന്ന് പോലീസിന് പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൽ യദു കൃഷ്ണയ്ക്കെതിരെ പോസ്കോ ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലും സ്വാധീനവും കൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടർ നടപടിയില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചത് ഡി സി സിയും കെ പി സി സിയും ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നേതാക്കളിൽ നിന്നും മോശം അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും
ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പീഡനപരാതി ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ യദു കൃഷ്ണക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് ജില്ലയിലെ വനിതാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കോഫ പോസ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഐ എൻ എൽ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഐ എൻ എൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കാന്തപുരം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്ന ആബുലൈസിന്റെ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഐ എൻ എൽ ഉന്നയിച്ചത് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്നും അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ സ്വാധീനിച്ച് കേസ് പിൻവലിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ പണം കൈമാറിയെന്ന കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയും കേസിലെ പ്രതിയുടെ പിതാവുമായ എം പി സി നാസറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും ഐ എൻ എൽ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് അവസാനം ചന്ദ്രികാ പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി എന്നാണ് കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി അബുലേസിന്റെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പണം ചന്ദ്രിക ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് ചന്ദ്രിക ഓഫീസിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് പാണക്കാട് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ചന്ദ്രികയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പണം നജീബിനോട് വാങ്ങി കൈവശം വെക്കാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചന്ദ്രികയിലെ ഇന്റർകോമിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക വഴി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കളും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐ എൻ എൽ നേതാക്കൾ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് കൈക്കൂലിയെക്കുറിച്ച് രാജ്യദ്രോഹപരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നും പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൌരവതരമായ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് കൈക്കൂലി കേസിൽ കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി രാഷ്ട്രീയ ജാഥ നടത്തുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കൂടുതൽ നാണം കിടന്നതിനു മുൻപേ ജാഥ നിർത്തിവെച്ച് നിയമനടപടിക്കും അന്വേഷണത്തിനും വിധേയരാകണമെന്നും ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി നാസർ കോയയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമലയിലെ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വരവ് നടയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മിക്കവാറൊക്കെ മാറിയില്ലേ ആദ്യം തുടക്കപ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതില് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ മഹാകാണിക്കയുടെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്നം വാവര് നടയുടെ അവിടുത്തെ ബാരിക്കേഡിന്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബാരിക്കേഡുകൾ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ളത് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ വാവര് നടയുടെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ മഹാകാണിക്കയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള അസൗകര്യം മാറ്റും അത് എന്തായാലും ആ ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റി പറ്റും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോടതി അംഗീകരിച്ചു നിലയ്ക്കലിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ബുധനാഴ്ച സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വാറണ്ട് ഇല്ലാതെയാണ് സുരേന്ദ്രനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാറിന്റെ വാദം എന്നാൽ ഈ വാദം തെറ്റാണ് ാണെന്നും തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാമെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യമാണ് കോടതി അംഗീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള വിധി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോടതി നാളെ പറയും ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നടക്കം കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് അതേസമയം സന്നിധാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞയുടെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ
ഒരു വളരെ ആശങ്കയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ യാതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഒമ്പത് വർഷമോ വന്നിട്ടിരിക്കും ഇന്ത്യ പാത്തിങ്ങനാ റൊമ്പ 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 കൂട്ടം കമ്മിയായി ഇരിക്കും റീസൺ പാത്തിങ്ങനാ അത് പ്രശ്നം നടന്നതിനാൽ തന്നെ എപ്പോൾ വന്നാലുമേ കിട്ടിട്ട് വൺ ടൂ അവേഴ്സ് വന്ന് വെയിറ്റ് പണിയേ സമയം പാപ്പോ ഇന്ന് ടൈം പീരിയഡ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ വന്ന ഉടനെ സ്വിച്ച് സമയം പാത്തിരോ റൊമ്പ കൂട്ടം കമ്മിയായി ഇരിക്കും ഭക്തർ എല്ലാവരും വരണം ആശപ്പെടണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ആശങ്കകൾ വ്യാജമായിരുന്നുവെന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിയ തീർത്ഥാടകർ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് അന്ത മാതിരി എന്ത് എന്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അങ്ങനെ സൊല്ലാങ്ക ഇങ്ങ് വന്ന് അന്ത മാതിരി എന്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നല്ലപടിയാ സാമി ദർശനം നല്ലപടിയാ മുടിച്ച് കൂട്ടം തന്നെ കമ്മി വേറെ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇപ്പോ നാങ്ങ് ഏൽ വന്നിട്ടോ മാ സാമി വിശ്വാസം കേട്ടി വന്നിട്ടോ നാങ്ങ് ഇങ്ങ് നല്ല ദർശനം ആച്ചി അതേസമയം തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞത് വരുമാനത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആദ്യ പന്ത്രണ്ട് ദിനത്തിൽ ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അരവണ വരുമാനത്തിൽ പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയുടെയും അപ്പം വരുമാനത്തിൽ മൂന്നര കോടി രൂപയുടെയും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞയുടെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാളെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്ക് പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകും നേതൃത്വം നൽകുക ഒപ്പം നാളെ ഉന്നത ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗവും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സന്നിധാനം കേരള പ്രവാസി സംഘം മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ പതിനാറ് ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളുമാണ് പ്രവാസികാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകുന്നതെന്ന് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ മോഹൻദാസ് സി കെ കൃഷ്ണദാസ് സി പി റസാഖ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൺസ്യൂമർ റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പുത്തൻ തുടക്കമാവുകയാണ് കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് മാർട്ടിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിത്യ ഉപയോഗ സാധനങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതത് മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെയും ഡിസ്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും വാങ്ങാമെന്നതാണ് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പ്രസ് മാർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത കല്യാണിന്റെ ഈ പുത്തൻ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭൂതി അനുഭവിച്ചറിയാൻ കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളെ കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് രജനീകാന്ത് ശങ്കർ ചിത്രം ടു പോയിന്റോ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി കേരളത്തിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ വരവേറ്റത് ഷുലഫിക്സിന്റെ മായക്കാഴ്ചകളുമായാണ് ഇന്ദിരന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത് ഡബിൾ റോളിൽ രജനീകാന്തും വില്ലൻ വേഷത്തിൽ അക്ഷയ് കുമാറും മത്സരിച്ചവനേച്ച ചിത്രം ആരദിനം തന്നെ പ്രേക്ഷകത്തെയും കീഴടക്കി ത്രീഡിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം പുലർച്ചെ നാലുമണിക്കാണ് കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന ടു പോയിന്റ് ഓ എന്ന സിനിമ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് സ്റ്റേഷനിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ ത്രീ ഡിയിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് ചിത്രം കാണാൻ ആദ്യ ഷോ മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് രജനി ആരാധകരാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് പുതിയതായിട്ട് പടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പടം കണ്ടാൽ തന്നെ ശങ്കറിന്റെ സംവിധാന മികവിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ മലയാളിയായ കലാപവും ഷാജോൺ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നണിയിൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപ മുതലമുടക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമായാണ് ടു പോയിന്റ് ഓഫ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത് രജനീകാന്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഹിറ്റുകളിലൊന്നായി ചിത്രം മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ